அனைவருக்கும் வணக்கம் வீக்க வைக்கும் உலக நாடுகள் வரிசையில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற நாடு பூட்டான் எதனால் பூட்டான் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா உலக நாடுகள் பலவும் செய்யாததை ஏன் பல உலக நாடுகளால் செய்யவே முடியாத ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுருக்கு பூட்டான் இதே போல் பல வித்தியாசமான பழக்க வழக்கங்களையும் கொண்டது தான் இந்த பூட்டான் இந்த பதிவில் பூட்டானை பற்றின இருபது சுவாரஸ்யமான தகவல்களை உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோட இறுதியில் முக்கியமான பல தகவல்களையும் சொல்ல போகிறேன் எனவே கண்டிப்பாக முழுமையாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சங்க தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்பவே நன்றி நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க பூட்டானை பற்றி பார்க்கலாம் பூட்டானை பற்றி இருபது வேக்க வைக்கும் தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பூட்டான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியா மற்றும் சீனா என்ற இரண்டு மிகப்பெரிய நாடுகளுக்கிடையே இமயமலையில் இருக்கிற ஒரு குட்டி நாடு தான் இந்த பூட்டான் இந்த பூட்டானோட பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்தா முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டோட அளவில் மூணில் ஒரு பங்கு அளவு தான் இருக்குது மக்கள் தொகை அப்படின்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் தான் அந்த நாட்டில் இருக்காங்க இந்த நாட்டில் கிட்டத்தட்ட அனைவருமே வஜ்ராயண புத்த மதம் அப்படிங்கிற மதத்தை தான் கடைபிடிக்கிறாங்க சரி வாங்க இந்த நாட்டோட இருபது வேக்க வைக்கும் தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் இருபதாவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த நாட்டு மக்கள் அணியிற உடை பொது வெளியில் பூட்டான் நாட்டு மக்கள் அனைவருமே ஒரே மாதிரி தான் உடை அணியணும் ஆண்கள் உடுத்துகிற உடையோட பேர் கோ அப்படின்னும் அதே போல் பெண்கள் உடுத்துகிற உடையோட பேர் கீரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே போல் அவங்க மேலே போடுற துண்டோட நிறத்தை வச்சு அவங்க சமூக அந்தஸ்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுமக்கள் அனைவரும் வெள்ளை நிறத்துலேயும் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் புத்த பிக்குகள் மஞ்சள் நிறத்துலேயும் மேலே துண்டு போட்டுப்பாங்க பத்தொம்பதாவது சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் என்ன அப்படின்னா அந்த நாட்டில் நடக்கிற திருமணங்கள் இப்போ ஆண் பெண் ரெண்டு பேரும் திருமணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அங்கே இருக்க புத்த பிக்குகள் மந்திரத்தை சொல்லி திருமணத்தை நடத்துவாங்க அதற்கப்புறம் சாங் போயட் அப்படிங்கிற சடங்கு இருக்கும் இந்த சடங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வீட்லேயே செஞ்ச அரா அப்படிங்கிற மதுபானத்தை அதாவது நம்ம ஊர் கல் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் அதை சாமிக்கு வச்சுட்டு அதற்கப்புறமா ரெண்டு பேரும் குடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மோதிரத்தையும் மாற்றிப்பாங்க இப்படி ரொம்பவே எளிமையான முறையில் நடக்கும் இந்த நாட்டு மக்களோட திருமணம் இதே போல் பூட்டான் நாட்டு மக்கள் வெளிநாட்டவரை திருமணம் செய்ய முடியாது அதே போல் இங்கே ஓரணி சேர்க்கைக்கும் தடை இருக்குது பதினெட்டாவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டு மக்களோட உணவு பழக்க வழக்கம் தான் இது வந்து ஒரு மலைப்பகுதி அப்படிங்கிறதுனால அந்த நாட்டு மக்கள் அனைவருமே ரொம்ப காரமான உணவு தான் சாப்பிடுவாங்க அதே போல அந்த நாட்டோட தேசிய உணவான இமா ஜாட்சி அப்படிங்கிற உணவுல மிளகாயையும் சீசையும் வச்சு செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க சில நேரத்தில் அதில் உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் காளான் போன்றவற்றையும் சேர்த்து சமைப்பாங்க ஆனால் காரம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பதினேழாவது சுவாரஸ்யம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டில் உள்ள விமான நிலையம் பூட்டான் நாடு முழுக்கவே மலைப்பகுதியில் இருக்கிறதுனால அதாவது இமயமலையில் இருக்கிறதுனால ரொம்பவே அனுபவம் வாய்ந்த விமானிகள் மட்டும்தான் அந்த நாட்டுக்கு விமானத்தை ஓட்டிட்டு போக முடியும் பூட்டான் நாட்டில் இருக்கிற ஒரே விமான நிலையமான பேரோ அப்படிங்கிற விமான நிலையம் தான் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்பவே ஆபத்தான விமான நிலையங்கள்லையும் ஒன்று அதே போல் இந்த உலகத்திலேயே வெறும் எட்டே எட்டு விமானிகள் மட்டும்தான் பூட்டான் நாட்டுக்கு விமானத்தை ஓட்டிட்டு போக முடியும் அதே போல் பகல் நேரங்களில் மட்டும்தான் விமானங்கள் தரையிறங்குவோ இல்லை கிளம்பி போகவோ முடியும் இந்த விமான நிலையத்தோட படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அப்படின்னு பூட்டானோட தேசிய விளையாட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்வித்தை தான் ஆனாலும் கூடைப்பந்து கிரிக்கெட் போன்ற விளையாட்டுகளும் இப்போது மக்களிடையே ரொம்பவே பிரபலமாகிட்டு வருது பதினஞ்சாவது தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூட்டானோட வெளியுறவு கொள்கை நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி பூட்டான் அப்படிங்கிற நாடு இந்தியா சீனா போன்ற மிகப்பெரிய நாடுகளுக்கு இடையே இருக்குது ஆனாலும் பூட்டான் இந்தியாவோட உறவு ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது பூட்டானோட மக்கள் இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு வீசா தேவை கிடையாது அவங்களோட தேசிய அடையாள அட்டையை வச்சு உள்ளே வரலாம் ஆனால் பூட்டான் சீனாவோட உறவு ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா மற்ற நாடுகள் நிலங்களை எப்படி சீனா ஆக்கிரமிச்சிட்டு வருதோ அதே போல் தான் பூட்டானோட நிலத்தையும் தொடர்ந்து ஆக்கிரமிச்சிட்டு வருது சமீபத்தில் பூட்டானோட பகுதிகளில் பூட்டானோட அனுமதியே இல்லாமல் சாலைகள் அமைச்சிட்டு வருது சீனா பதினாலாவது சுவாரஸ்யம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டோட இராணுவம் பூட்டான் நாடு ரொம்பவே சின்னது அதனால் அந்த நாட்டால் எந்த நாட்டோடையும் போய் சண்டை போட முடியாது இதனாலேயே அவங்க இராணுவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது கிடையாது இருந்தாலும் சுமார் பதினாறாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு இராணுவம் அங்கே இருக்குது அந்த இராணுவத்துக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இராணுவம் தான் அதே போல் அந்த நாட்டோட ஒரு வருஷத்துக்கான இராணுவ பட்ஜெட் எவ்வளோ அப்படின்னா சுமார் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் தான் பதிமூணாவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டோட போக்குவரத்து பூட்டான் நாடு முழுக்கவே மலைப்பகுதி அப்படிங்கிறதுனால அங்கே வாகன போக்குவரத்து ரொம்பவ
பதினோராவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுலா பயணிகளுக்குள்ள கட்டுப்பாடு அதாவது சுற்றுலா பயணிகளால் பூட்டான் நாட்டோட கலாச்சாரமும் சுற்றுச்சூழலும் பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே வர சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பல கட்டுப்பாடுகளை விதிச்சிருக்கு பூட்டான் நாட்டு அரசாங்கம் அதே போல் நீங்கள் பூட்டானுக்கு மூணு பேருக்கு குறைவாக அதாவது தனியாகவோ இல்லை ஜோடியாகவோ போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்பவே அதிகமாக பணம் கட்டணும் இதே போல் நீங்கள் பூட்டானுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் தங்குற ஹோட்டல் டூர் கைடு அதுக்கப்புறம் அங்கே போகிற பஸ்ஸு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் முன்னாடியே பணம் கட்டிடணும் நிறைய பேர் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நாட்டில் டூரிஸ்டுகளுக்கு எல்லாமே ரொம்பவே அதிகமான விலை தான் அதாவது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் அங்கே போய் சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு சுமார் பதினேழாயிரம் ரூபா செலவாகும் பத்தாவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பூட்டானில் இருக்க வீடுகள் பொதுவாக பூட்டானில் இருக்க வீடுகள் எல்லாமே சின்னதாக இருக்கும் ஆனாலும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் வீட்டோட சுவர்களில் பல வண்ணங்களில் பறவைகள் பூ டிராகன் போன்ற பலவற்றை வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி பூட்டானில் இருக்க வீடுகள் எல்லாமே மூன்று அடுக்குகள் கொண்டதாக இருக்கும் அதில் முதல் அடுக்கில் ஆடு மாடுகளை கட்டி வச்சுருப்பாங்க ரெண்டாவது அடுக்கில் தான் படுக்கை அறை சமையல் அறை போன்ற அறைகள் இருக்கும் அங்கே தான் மக்கள் தங்குவாங்க மூன்றாவது அடுக்கில் வைக்கோல் மற்றும் பல விவசாய பொருட்களை சேமித்து வச்சுருப்பாங்க ஒன்பதாவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பூட்டான் நாட்டில் வீடு இல்லாதவங்க அப்படின்னு யாருமே கிடையாது அதாவது அங்கே இருக்க அனைவருக்குமே வீடு இருக்குது அப்படி யாருக்காச்சும் வீடு இல்லை அப்படின்னா அவங்க அந்த நாட்டு அரசுகிட்ட போய் சொன்னால் அவரே வீடு கட்டி வாழ்கிறதுக்கும் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கும் இடத்த இலவசமாகவே கொடுப்பார் எட்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒன்று என்ன அப்படின்னா மற்ற உலக நாடுகளைப் போல் புதிய தொழில்நுட்பத்தால் தங்களோட கலாச்சாரம் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொம்பது வரைக்குமே டிவி இன்டர்நெட் இது ரெண்டுக்குமே தடை வச்சுருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொம்பதில் தடையை நீக்கி பூட்டான் மக்களும் டிவியை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு அறிவித்தாங்க உலகத்திலேயே டிவியை கடைசியாக உபயோகத்துக்கு கொண்டு வந்தது பூட்டான் தான் கொஞ்சம் வருஷத்துலேயே இன்டர்நெட்டையும் உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதே போல் பூட்டான் மக்களுக்கு கல்வி முழுக்க முழுக்க இலவசம் அதாவது ஆரம்ப பள்ளியிலேருந்து கல்லூரி வரைக்குமே அவங்க விருப்பப்பட்டதை இலவசமாகவே படிக்கலாம் அதே போல் ஒரு சில பள்ளிகளில் ஆங்கில வழி கல்வியும் இருக்குது கல்வியைப் போல் மருத்துவமும் பூட்டான் நாட்டு மக்களுக்கு முழுக்க முழுக்க இலவசம்தான் சின்ன நோயிலேருந்து புற்றுநோய் போன்ற மிகப்பெரிய நோய் வரைக்கும் அனைத்துக்குமே சிகிச்சை இலவசம் அதே போல் உங்களுக்கு ஆங்கில மருத்துவம் வேணுமா இல்லை நாட்டு மருத்துவம் வேணுமா அப்படின்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ரொம்ப முக்கியமான தகவல் என்ன அப்படின்னா பூட்டான் நாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் தான் அதாவது பூட்டான் நாட்டோட அரசியல் சாஸ்திரத்தின்படி அந்த நாட்டோட மொத்த பரப்பளவில் அறுபது சதவீதம் காடுகள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு இருக்கு ஆனால் இப்போ அந்த நாட்டோட பரப்பளவில் சுமார் எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் காடுகளாக தான் இருக்கு இதை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிச்சம் இருக்க இடங்கள்லையும் மரங்களை நட்டு வளர்த்துட்டு வர்றாங்க அந்த நாட்டு மக்கள் இதே போல் நாட்டு மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பூட்டானோட அரசாங்கம் இயற்கை விவசாயத்துக்கு ரொம்பவே முக்கியத்துவம் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அதாவது உலகத்திலேயே நூறு சதவீதம் இயற்கை விவசாயம் செய்கிற ஒரே நாடு பூட்டான் தான் அந்த நாட்டில் வேதி உரங்களோ பூச்சிக்கொல்லிகளோ பயன்படுத்துறதுக்கு தடை வச்சுருக்காங்க அதே போல் யாருமே வெளிநாடுகள்லேருந்து வேதி உரங்களை இறக்குமதியும் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பூட்டான் நாட்டில் பெண்களுக்கு தான் எல்லாத்துலேயுமே முன்னுரிமை அதாவது நம்ம ஊர் மாதிரி இல்லாமல் இப்போ அப்பாவோட சொத்து எல்லாமே மூத்த மகனுக்கு போகாமல் மூத்த பெண்ணுக்கு தான் போகும் ஆண்கள் தங்களுக்கான சொத்தை அவங்களே சம்பாதி இதே போல திருமணமானதுக்கு அப்புறம் மணமகனுக்கு சொந்தமா வீடு இல்லை அப்படின்னா அவங்க சொந்தமா வீடு வாங்குற வரைக்கும் மனைவியோட வீட்டில் போய் தங்கிக்கலாம் மற்ற உலக நாடுகள் செய்யாத விஷயத்த பூட்டான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இப்போ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உலகத்திலேயே பூட்டான் தான் தங்கள் நாட்டு மக்கள் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கணக்கு எடுக்கிறதுக்காகவே தனியாக ஒரு அமைச்சகமே வச்சுருக்காங்க இதன்படி அங்கே இருக்க ஒரு ஒரு மக்கள்கிட்டையும் அவங்க எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற கணக்கெடுப்பை ஒரு ஒரு வருஷமும் நடத்துவாங்க இதுபடி கடைசியாக நடந்த கணக்கெடுப்பில் அந்த நாட்டு மக்கள் தொண்ணூற்றி சதவீதம் பேர் ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதே போல் உலகத்திலேயே மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் அந்த நாடு ஆறாவது இடத்துல இருக்குது இதுக்கு அவங்க வச்சுருக்க பேர் கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மற்ற நாடுகள் எல்லாமே ஜிடிபி தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருளாதார வளர்ச்சியின் பின்னாடியே ஓடும்போது பூட்டான் அரசாங்கம் ஜிஎன்ஹெச் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்து மக்களோட மகிழ்ச்சி தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கடைசியாக ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தகவலை பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா உலகத்திலேயே பூட்டான் மட்டும்தான் கார்பன் நெகட்டிவ் நாடு அதாவது அவங்க வெளியிடுற சிஓட்டோ அளவு கூட அந்த நாட்டில் இருக்க மரங்கள் உட்கொள்கிற சிஓட்டோட அளவு மூணு மடங்கு அதிகம் இதை அவங்க ரொம்பவே பெருமையாக சொல்லி மற்ற உலக நாடுகளையும் பின்பற்ற சொல்கிறாங்க இதன் மூலமாக புவி வெப்பமயமாதலை ரொம்பவ
So we are a net carbon sink for more than 4 million tons of carbon dioxide each year. இப்படி பல நல்ல விஷயங்கள் அந்த நாட்டில் இருந்தாலுமே அந்த நாட்டு மேலேயும் ஒரு சில குற்றச்சாட்டுகள் இருக்க தான் செய்யுது அதாவது அந்த நாட்டோட உடை மதம் மொழி இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நாட்டில் இருக்கிற லோட் சாம்பா அப்படிங்கிற பூர்வக்குடி மக்களை கட்டாயமாக அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றிருக்கு அந்த நாட்டோட அரசாங்கம் இப்படி சுமார் ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு மேலே கட்டாயமாக வெளியேற்றி மற்ற நாடுகளில் இருக்க அகதிகள் முகாமுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கு அந்த நாட்டோட அரசு அவங்கள பலர் இப்போ அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா யூகே போன்ற பல நாடுகளில் அகதிகள் முகாமில் இருக்காங்க சரி எது எப்படியோ அந்த நாட்டில் உள்ள நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே நாம் எடுத்துப்போம் அதே போல் நான் சொன்ன அந்த இருபது பாயிண்ட்டில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதே போல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நாட்டை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா அந்த நாட்டோட பேரையும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இதே போல் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுக்கு சங்க தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்